ვიდეოს ავტორების აზრით ის გუგლილობა რომელსაც ვიჩენთ ხოლმე მათ შორის მაშინ როდესაც არასხვისმოებს დავინახავთ დანი თან სხვა ცივი იარაღით ვიდეოს ერთ-ერთი ავტორი ბაჩო მებურიშვილი ვოტერგანზის კრეატიული დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი როგორც ისე ის სკაიპით შენ მოგვიერთება გამარჯობა ბაჩო გესმის ჩვენ საღამო მშვიდობისა ბაჩო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გაცემი სტუმარი მე ხოლმე ეს ვიდეო დავაპაუზე იმ ადგილას სადაც სტატისტიკა იყო წარმოდგენილი ბოლო 3 წლის განმავლობაში 90-ამდე ადამიანი მათ შორის 10 მოზარდი დაიღუპა ცივი იარაღით გარდა ამისა თბილისის სკოლებიდან 5020 ბასრი საგანი ამოიღეს ეს ის სტატისტიკა რომელში რომელიც ვიდეოში ძალიან კარგად ჩანდა საინტერესოა მთავარი პრობლემა გამოიკვეთა ის რომ ახალგაზრდებს თავისუფალი წდომა აქვთ ცივ იარაღზე საინტერესოა როგორც ვიცით ბაჩო თქვენ სანამ ამ ვიდეო კლიპს მომზადებდით კონდათ მცირე კლევა რომლის ფაქტებშიც თბილისში არაერთი მაღაზია ნახეთ სადაც თავისუფლად იყიდებოდა ცივი იარაღი აი ამ კლევის შესახებ უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ ატომ გადაწყვიტეთ აი ამ საკითხზე უფრო ღრმად დაგეხარჯოთ რომ პროექტის ნების მეტალური და ვითხარ რომ ძალიან მარტივად შეუძლია ეხიროს ნებისმიერ ადგილას ესეთი იარაღა. а гугрилоба ки яраши гамоихтеба. хава эртис хуев шен шеглия роса шин проблемазе машини цартви тута шен шегихева, маграм а хлеб шегилия шеглия ро ис винчен ки гурпас тан проблемс гаарито. да шемдек киде эсети гамоизденебели фактис арис роцац эсети диди трагедия мохтеба, хо чвен сац курцаелепши ква спида гаубрши мазе бехо параколт. тута габрозебулебилот. маграм шемдек гавад ро да амазе арфис агар вакет. შემდეგ ის მოხდება რა ხდება ვიდეოს ა ამის შეფერდებს ა გადაწყვეთ რომ თუ ესე იქცევი ამ პრობლემის შესახებ ლაპარაკის უფლებას გააგა ამიტომ ხდება გვემოქმა აი რომ გადაწყვეთ რომ გვემოქმედა უფრო და უფრო ბევრ გუგლილობის ფაქტს ავატვით როგორც ძალიან თქვენ ხდება ამ ეს არის განკიდულები ეს არის სწავლებები რომ ხშირ შემთხვევაში ახლა შემთხვევაში მე მე რომ შემთხვევაში იცი ან ასეთი მითების არსებობის შესახებ შობლებისამთხოვდეს ჩათალო რო თავდასაცავად უნდა იაროს იარაღი ამ მხრივ რა ხდება ამაზე თუ მუშაობთ ან ჩვენ ან სახელმწიფო თქვენი ინფორმაციით და ამ მიმართულებით თუ გეგმავთ რაიმე კლევის გაკეთებას ეს მართლა ძალიან საინტერესო თემაა ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ ვიყავით არასამთავრობო ორგანიზაციასთან შეხვედრაზე სადაც პირდაპირ არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც მუშაობენ ბავშვების თემაზე იარაღის პრობლემის დროს იმაზე დიდი პრობლემა დრო ბავშვებს იარაღი აქვთ ასახელებენ იმას რომ ბავშვები საჭიროდ თვლიან რომ იარაღი ჭირდება. თუ ბავშვება არის თვითონ ხო რა ან მას აბულინგებენ ან მას ავიწროებენ სკოლაში ან სკოლის მერე და ეს ესეც ამ გულგრილობის ნაწილია რომ არავინ არ ინტერესდება. ეს მექანიზმი თავად ბავშვი პოულობს საკუთარ თავში რომ თავი დაიცვას. კი ეს ამდეგად ასე არის. მთავარი პრობლემა სპროექტი არის. მთავარი პრობლემა არის მენტალური პრობლემა რომელიც ჯერჯერობით ვერ მოვიცილეთ ანუ ეს დანები და ესეთი ნიუთერი პირდაპირ ყველაუს ზურდახუშურ მენტალიტეტს ან ჩვენ ვიცით რომ მთავარი პრობლემა არის ეს თუმცა მთავარი ამოცანა ეს ამ ეტაპზე არის რომ ეს ეს ხოთ მოშეგული ონკანი რომელიც დღის განმავლობაში სამას ასეთ ნიუთს ავცერებს ქუჩაში ჯერჯერობით ეს დაუკეთებს 
შემდეგ ამის შემდეგ უკვე აუცილებელი არის აქეთ კი მუშაობა რომ ასეთ ბოდში უცხოურ სიტყვას ვიხმარ ვალ ეს ეხმარ რომ ხო მეთქი თან ანუ ეს დანების ქონა და ასეთი ნიუთების ქონა ანუ ეს ხო ქულ უფრო თანამედროვე არის ხო ანუ ჯერ ჩვენ ვერ მივეთიქამდე რომ ეს აღაც ძველ ბიჭობა ბოდში დაშაგურა სიცხული რომ არის შეიძლება დაკამდე ვერ მივედი და აქეთ კი ძალიან ძალიან ბევრი არის ამ მუშაობა ბაჭო აქვე უნდა კითხო სახელმწიფოს როლზე იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები რა ვიცი ჩვენი კონსტიტუციით ასე როდესაც სახელმწიფოს ქმნიდით ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია არის რომ ადამიანების უსაფრთხოება უზრუნველყოს და სიცოცხლის უფლების და თუ ამას ვერ ახერხებს ბავშვებში ან რა როლი აკისრია სახელმწიფოს ამ პირობა მე ვიცი რომ კანონის მიხედვით მაგალითად სიგარეტს ვერ იყიდის ბავშვი ვერ იყიდის ალკოჰოლს ვერ იყიდის სხვა რაღაცებს მაგრამ როგორც ჩანს დგას აღსრულების პრობლემა ამ მხრივ თქვენ რა ხარვეზებს ხედავთ სახელმწიფოში თქვენ 50-ი მაღაზია დაასახელეთ ეს მცირე რიცხვი ნამდვილად არ არის შეიძლება შეიარაღდეს ბავშვი ნამდვილად ეს ხო სახელმწიფოს რაც შეეხება სკოლა ეს დადებითი რაც შეიძლება იყოს ვიცით რომ სახელმწიფო ამაზე მუშაობს დაიწყო მუშაობა თუმცა სასახლე თუ არ ყოფილა რომ ეს ყველაფერი ძალიან ნელი პროცესი ქმნის იგივე სიგარეტები თქვით თქვენ ხო აი ნებისმიერ გვაქვს რომ გითხოთ მარტივად გითხოთ სიგარეტს ანუ ეგ აგზალო არსებობს მაგრამ ეს რეალურად ასე არ ხორციელდება იგივე დანევის ანუ არ არის ამის ეფექტური აღსრულების მექანიზმი კი აი ერთ-ერთი სტატისტიკა არის რომ რომ 450 ნივთი არის ამოღებული 3 წლის განმავლობაში თუ 450 ნივთი არის 3 წლის განმავლობაში ამოღებული თქვენ შეგვიძლია წარმოიდგინოთ რამდენი ნივთი იყო ამ წლის განმავლობაში სკოლაში ხო და რამდენი ვერ ამოიღეს რამდენი ვერ ამოიღეს ერთი ამის კონტრსაწინააღმდეგო სტატისტიკა არის რომ ამ 3 წლის განმავლობაში არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა როდესაც ბავშვები ყიდულობენ ასეთ ნივთებს ანუ არც ერთი ასეთი ჯარიმა არ არის დაწერილი აქედან გამომდინარე აი თქვენთან საიდან მოხდა ამ დენი დანა ბავშვების ხელში თუ არც ერთი ფაქტი არ არის დაფიქსირებული ასეთ ტიპის მაღაზიებში ან ახლებში თია ხბაჩო თია თქვენ აუცილებლად უნდა კითხოთ შემდეგი თქვენ დასაწყისში საუბრისას თქვით რომ თქვენ შვილს უპოვეთ ეს ნივთი სულიათ შემთხვევით და როგორც მშობელს ისე გეკითხებით ძალიან რთულია როდესაც აი თქვენ ძალიან კარგად თქვით სანამ უშუალოდ აი ამ პრობლემას არ დაეჯახები მანამდე ძალიან რთულია რომ რაღაც პასუხისმგებლობა და ყენო იბრძოლო იმისთვის რომ პირობითად ანუ მოკლედ მოკლედ რო თქვა სანამ არ შეგეხება შენ კონკრეტულად პრობლემა რთულია რომ რაღაც სოლიდარობის კუთხე და სხვა აღმოჩნდა რომ თქვენ მეგობრული ურთიერთობა გაქვს შვილთან და ძა სამწუხაროდ ჩვენ რა ვითარებას ასე სტატისტიკას ხედავთ ნაკლებად არის შობოს შობოს რა როლი და რა ფუნქცია ენიჭება ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც შობოს გაკითხებით იმაში რომ აი მო ბავშვს საკუთარ შვილს აუხსნას რომ აი არ შეიძლება ცივი არაღით სიარული გადაადგილება რას შესაძლო საფრთხეები შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყოლაფერმა აი თქვენს გარემოცვაში ძალიან მიკროდონეზე რო გვითხრათ რა სიტუაცია და რას ფიქრობენ თქვენ ირგვლივ მშობლები ის რა მნიშვნელოვანი ეს თავის თავად საკმაოდ რთული ამ ყოველ ყოველ დეტალის ახსნა ძალიან რთულია მით უმეტეს როცაც გარემოში აბსოლუტურად სხვა რამეც ხედავს ჩემ მეგობარს ხონდა ასეთი ფაქტი რომ თავის შვილი მივიდა მეხუთე კლასელი და უთხრა რომ დანა მიყიდეო და როცა გიხარ რა თა უნდა გიყიდო და და იბნა თქვა რომ შემთხვევა მეგობრებში და სკოლაში ბევრს აუქსო და რა მე იყოს რომ დამჭირდეს მე წმინდა აი ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ჩვენ 5 წლის ბავშვს მეხუთე კლასელ შვილს აუხსნა რომ აი შენ რატომ არ მაქონდეს და სხვას რატომ უნდა ქონდეს ანუ ჩვენი პასუხისმგებლობა არ მხოლოდ მშობლების პასუხისმგებლობა არის ჩვენ თუ გარემოებ გამოასწორეთ აა თქვენ მე ვერ ჩვილებს გავლის წესიერად და ვერ ჩვილებს დავაჯერებთ რომ ეს მიღებული ნორმა არასწორი არის აა ისე თა არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თავის თავად ესეთი ნივთების ჩაში არ მოხვედრის გარდა არის ის რომ არსებობს ეს მაგალითები მისი ბევრი რომ პროტესტ შეიძლება მოყოს შედეგ მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი ვხოთ ძალიან ბევრი რაღაც აწუხებს მაგრამ ფიქრობს რომ ამ ზე პროტესტის გამოთქვას აზრი არ აქვს აქედან გამომდინარე ეს ორმაგი პასუხისმგებლობა არის რომ აუცილებლად დადგეს რეალური კონკრეტული შედეგი და სხვებისთვის იყოს მაგალითი თუ რაღაც არ მოგწონ შენთან შეცვალე ნუ დაელოდები სახელმწიფოს ნუ დაელოდები აუცი ვიღაც ადამიანს ყოვლის შემდეგ ადამიანს რომელიც შემოგიოდა გააკეთებს ბაჭო ჩვენი საუბრის პარალელურად ეხა გადის კადრები ჩვენ სეთერში პირველი სკოლის თბილისში პირველი სკოლის წინ აკაკის და ილიას ბეგუთან მოწყობილი გულგრილობის მუზეუმის რაც ბუნებრივია მიზნად ისახავს რომ საზოგადოებაზე რაღაც ემოციური ზეგავლენა ვიქონიათ და გულგრილობას გადავაც შეცვი იმიტომ რომ ხდება 1200 ტრაგედია ამ ქვეყანაში მათ შორის სულ ბოლოს 2 წელია უკვე ერთ-ერთი ადამიანი ითხოვს სამართლიანობას და 
ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო რომ ვიღაცამ ეს დანა მისცა ვიღაცამ ეს ძეგლი წოდებული კასტეტი მისცა და რაც შემდეგ თქვენ როგორც შობელი პირველ რიგში და მეორე უკვე როგორც თქვენი კომპანიის კრეატიული დირექტორი რა ნავიჯებს გეგმავთ დისკუსიები იქნება ეს პეტიცია რომელსაც საწარმოებთ რომელსაც ეხლა ხედავ ჩვენ ონლაინში ხო საინტერესო რა რა ნაბიჯებს გეგმავთ იმისთვის რომ ეს გულგრილობა შევცვალოთ და მაგ ხო საინტერესო ასევე ამ პეტიციას რა გამოხმაურება ქონდა თვითონ შინაარსიც რო გვითხრათ რა ზგულის ხმობს და რა ასე ითხოვთ ამ პეტიციით და რამდენი ხმა გაქვთ ეხლა თქვენ შეგროვებული შეიძლება ასე ითქვათ ბანა კიბეთონ თუმცა სანამ პეტიციას გადავ ერთ პატარა დეტალს დავამატებ აი თქვენ გვიცის გახმაურებული ფაქტები ესეც რა არის შეკითხვა არ არსებობს საიდან ხდება ეს დანები ბავშვების ხელში ანუ არ შეიძლება მას შეკითხვა არსებობს იმიტომ რომ საკმარისია ჩვენ აი მარტივად გავიდეთ ბიჭში და იგივე მოდელებს აღმოაჩენ იდენტურ მოდელებს აღმოაჩენ რითიც ეს გახმაურებული იქნება წყობელობები ან სხვა ფაქტები მოხდა ანუ აბსოლუტ იგივე მოდელები რაც ეს არის დამთხუნველი იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად დავდივართ ამ მაღაზიების წინ შეიძლება ნახია კიდევაც იმ ბავშვმა როგორ იყიდა ეს ანუ და შემდეგ როგორ ვართა პოტენციური მოძალადე ან არის ჩაიდნენ რაღაც მძიმე დანაშაული ეს ჩვენ თვალს ინხდება და ამაზე ჩვენ არ გვაქვს რეაქცია რა შეეხება პეტიციას პეტიციაში არის რამდენიმე მოთხოვნა თუმცა ძირითადი მოთხოვნა არის რომ აიძალოს ასე თავისუფლად გაყიდვა ბუნებრივია ხდებით რომ ეს ასე ბოლომდე ვერ აიძალებს და არცუნა აიძალოს ბოლომდე უბრალოდ ჩვენ მოთხოვნა რომ გაიყიდოს სპეციალიზირებულ მაღაზიებში და მოხდეს დაუთა იმ ადამიანების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცნობის წარდგენა ნასამართლეობის ცნობის წარდგენა და მოხდეს ამ გარკვეულ ამ რიცხვა ამ ადამიანების იმიტომ რომ ძალიან ხშირი არის შემთხვევებისაც ბავშვი აყიდვს და ხილოს უფროსი თუმცა იმ უფროს ამ დანაზე პასუხისეულობა არ აქვს და შემდეგ ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული არის რომ ჩუქნი ან ხოლმე არასრულწლოვანებს ანუ ბავშვი უყურადღებოდ მიაგდებენ და ეს დანები ხდება ბავშვების ხელში ასეთ შემთხვევაში დაუთა თუ შესრულდება ეს და კანონი შეიცვლება ამ დიდო ადამიანს ეგნება პასუხისეულობა ამ დანაზე რომ უფრო გაუთხილდეს და ესე დაუტევრად და უპასუხისეულოდ არ მიქცეს ამ მიქს გამოხმაურება ძალიან კარგი არის თუმცა გჭირდება 20000000 ხელმოწერა რომ მოხდეს კანონის ინიციირება აა ჩვენ კიდევ ვაგზელებთ ამ ბაშტ აქციებს რომ ეს რაოდენობა შევაგროთ თუმცა ველოდები იმ ძალიან კარგ შემთხვევას თუ თვითონ გამოხმაურება პარლამენტია თვითონ რომელიმე დეპუტატი ამას თვითონ იქნება ინიციატორი თვითონ იქნება ინიციატორი ეს უფრო მოკლე გზა იქნება ვაჭრო ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ მოახერხეთ იყავი ჩვენი გაცემი სტუმარი ჩვენ მაყურებელს ვეთყვი რომ მას შეუძლია აი ეს პეტიცია იპოვოს ვოთერ განზის ფეისბუკ გვერდზე საძიებოლოში ჩაწეროს თქვენი კომპანიის სახელწოდება იქ გადავიდეს შემდეგ საძიებო სისტემაში და უკვე მოი ესეთ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მანიფესტი დიზე კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდი ვაჭრო წარმატებებს გისურვებ და ნამდვილად რაც ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი ფუნქციაც არის სწორედ ის რომ აი ეს გულგრილობა დავამარცხოთ საზოგადოებაში არ შეიძლება ყველაფერი მივანდოთ სხვებს ჩვენით რო დავინახოთ ჩვენით რო დავინახოთ შეგაცემ ახსენე ჰეშტეგიც ვახსენოთ ყურადღება ბავშვებს თქვენთვის კარგად ცნობილი ჰეშტეგი ჩვენ ბაჭოს ვემშვიდობებით კარგად ძანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ